Mañana miércoles es el día donde al fin se van a dar los primeros recortes en el costo del dinero en los Estados Unidos. Y la percepción ha cambiado bastante. Para algunas personas los recortes en las tasas de interés de ese país es bajista sí o sí. Para otros como yo decimos que no mientras que la economía no mande signos de debilidad importante y que la cosa tiende a empeorar. Eso aún no ha sucedido. ¿Pero qué sí ha pasado desde el día lunes? Pues que las proyecciones cambiaron notablemente y de forma misteriosa o armada, diría yo. Ahora la mayoría del mercado espera que los recortes del costo del dinero se den por 50 puntos y no por 25, como lo esperábamos hace algunos días. Esto ha cambiado bastante y en mucho se debe a la presión que han ejecutado algunos congresistas de los Estados Unidos, quienes han enviado una carta a Powell pidiéndole recortes de 75 puntos, un recorte bastante grande. Y adicional a ello, hemos visto algunas filtraciones en medios estadounidenses que dicen que esos recortes se van a dar por 50 puntos. Misteriosamente se abre como un plan que mañana nos ablanda o ablanda al mercado para que acepte esos 50 puntos en recortes y no pase mucho. Y en torno a ello, ¿qué podemos decir? Aquí lo que se preguntan muchos es qué tamaño de recorte va a ser bajista y cuál alcista. Si los de 25, 50 o 75 puntos. Y adicional a eso, ojo que lo más relevante también puede estar durante el discurso de Powell y adicional lo que responda a los periodistas. Ahí va a estar bastante lo clave de cómo va a vender este recorte. Pero doy mi perspectiva, me mojo aunque no tengo la bola de cristal. ¿Qué puedo decir? En este momento los recortes se van a hacer no en un escenario de pánico y de mucha habilidad en la economía, eso no, por ende se supone que no debiesen ser bajistas. Lo que pase en los próximos 40 días sí es lo que va a hacer mucho la diferencia. Y ojo a los datos del empleo. Pero les doy, como digo, mi perspectiva. En lo personal, descarto recortes por 75 puntos. ¿Por qué? Si se llega a hacer en esa magnitud, lo que van a hacer es enviar un mensaje de, la, de que la economía está muy débil en los Estados Unidos y por ende ante ello los mercados caerían con bastante fuerza. Para mí eso de los 75 puntos es para que el mercado tome bien los 50 puntos, que tal vez es donde está la mayor probabilidad en este momento. Y respecto a los de 25 puntos, esos recortes, pues creo que también los tomaría mal el mercado, ligeramente bajista, porque lo que interpretaríamos es que sencillamente tuvieron la oportunidad de colocarse al día con los recortes en las tasas de interés y no lo hicieron. ¿Qué quiere decir eso? Que pasarían el problema o agregarían presión para noviembre de este año, la siguiente reunión. Y si para entonces tenemos malos datos del empleo, la cosa se complica y adiós rally de fin de año. Por ende, desde mi perspectiva, la mejor opción aquí son los 50 puntos. Sí, la he cambiado respecto a lo último que ha sucedido y cómo se han dado las cosas. Ese escenario de 50 puntos... Lo que ocurre es que el mensaje que envía al mercado es, ok, tomamos acción, nos colocamos al día, estamos de tra tratando de lanzar esa liquidez que piden los demócratas para que en torno a las elecciones se dé ese estado de que la economía va bien, de que los ciudadanos están bien y por ende voten por ese lado que es lo que quieren y lo que están forzando. Pero en general, ¿eso a qué ayudaría? Al rally de final de año y bueno, lo que sí no sabemos es lo que pasa en 2025 y de eso, como digo, dependen los siguientes 40 días al primer recorte en el costo del dinero que se realizará mañana. ¿Qué va a llegar primero? ¿La liquidez por estos recortes en gran medida o la recesión? Bueno, de ello depende mucho el rally de final de año que muchos esperamos e incluso que pase en 2025, sobre todo la primera parte, en torno a Bitcoin y a los mercados de riesgo. De esto es lo que vamos a hablar con los usuarios de las membresías de Alpha Bitcoin. Si deseas acceder a esa información, te invito a que vayas a la web 
vea nuestras opciones mensuales y anuales e intentes probarlas. Adicional a ello, recuerden que quienes se hagan miembros premium pueden acceder a nuestro primer evento presencial para inversores de Bitcoin y activos periféricos que se va a realizar en España, en Madrid, el 5 de octubre. Los esperamos.